はいドラマーの倉橋俊之です前回はですね前回というか昨日なんですけどこのシンプルな3連符のフィルインこれをこねくり回していろいろなものを作ってったわけです、ね、この中からダブルストロークにしてみたりフラムをつけたりラフをつけたりプレスロールにしてみたりということですねやってきましたこんなにいっぱいありますねまあ、あのリンクをあの説明欄の方に貼っとくのでそちらの,あの方をまあ見てみてください今日はこの3連符自体をこうこれですこれ要するに1個手前から入るということです、ね、今日はこういう話なんですけど今日はこうやって前回やったものをね1個手前から入ってみるということですまあちょっとこれやってみましょうねえっ、ー、とまずこっちとこっち右と左ね手前から入ってないのと手前から入ってるのとやっていきましょうこれ手順は上の手順です左右左でやりますねワンツースリーワンツースリーこうですねでこれを手前から入るとワンツースリーワンツースリーワンツースリーこんな感じですねえー、っと手順によってまあいろいろ変わるよというこうじゃなきゃいけないよっていうわけでもないです要するに前回も言いましたけどここで右手が欲しいのでねそれを調節してるわけですねこういうところでダブルストロークを途中で入れてみたり最後に入れてみたりして右手を持ってきたいだけですさてさてさてさてこれなんですけど手前から入るといろんな効果がこれ生まれるんですねあのー、4拍目の頭から入ってるとなんかあの取ってつけた感が出てしまうんですね1231233たたたとねこれが手前から入ってると。1,2,3,1,2,3 ねあの取ってつけた感というよりかはあのー、ちゃんと流れてる感じがすると思います結構ね洗練されたような感覚をね、あのー、受けると思いますだからこれだけでもすごい効果が高いんですねでこういうところから始まるフレーズが結構多いですジャズの場合はねなので、あのー、裏側をキープする裏側を認識するというのはすごく大事なんであのいろいろな練習がそのための練習があるわけですね今日は1個手前から入ってみようということでこの6連符もちょっと1個手前から入ってみましょうね3連符で今やってたワンツースリーこれをワンツースリーワンツースリーワンツースリーワンツースリーねなんか変な感じになりますよねワンツースリーフォーワンツースリータタタタタタタタタタ言葉が出て,出て言えないなワンツースリーターラフォーティーターワンワンツースリーターフォーティーターワンワンツースリーターフォーティーターワンなんか変な感じですねタフォーティーターワンねっこんな感じちょっと変な感じがしますよね。で、これなんですよ。みんなね、こんな風にしてね、変な風にして入れてると、今変な感じですよ。こう考えてなくて、これも前回も言いましたけど、これはこう考える。えーと
あれ書いてないこれこう考える方が、あのー、自然で楽なんですよ123あ今プレスロール123ワン、ツー、スリー。自然ですよね。ね。こういう感じ。だから、これを、一個手前から入ればいいんだっていうことじゃなくて、これをこういうふうに考えるんだったら、これはラフにした方がいいです。ね。こういう形です。なんかちょっと今日も画面がちょっとカクカクしてますね。このね、顔が映ってる。このカメラね、iPhone なんですよね。<笑>古い iPhone なんでね、申し訳ないです。ね。はい、えー、っと、手前からやればいいというわけではなくて、これはラフにした方がいいですよという例です。さてさて、次はプレスロールですね。プレスロール。プレスロールもこれをこう書けばこうなるんですよ。こうなってしまうんですけど、こうやって考えてやってる人はやっぱりいないわけですよね。なんか難しくなって、あんまり難しくだけなっちゃうんですよね。であんまりスムーズにいかないので、こういうふうにやるんだったら、こういうふうに考えてやりましょうということですね。えー、と、これです。ね、こういうふうに考えてやった方がいいですよという話です。では、これをやってみましょうね。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。あ、ごめんなさい。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。ね。この方が自然ですという話です。これはね。さてさてさて。次は、ラフをつけていきますね。ラフの場合は、まあ、やっていきましょう。まずはこっち行きましょう。えっ、ー、と、上の方。フラムアクセント。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。あワン、ツー、スリー。あ、ごめんなさい。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。サン、シー、ワン、ツー、スリー。こういう感じですね。こういう感じですけど、それを一個手前から始める。ワン、ツー、スリー。サン、シー、ワン、ツー、スリー。サン、シー、ワン、ツー、スリー。ね、こんな感じです。で、下の方。あららら。下の方。これですね。これはスイスアーミーになってましたね。ワン、ツー、スリー。ン、ツー、スリー。ね、よく使うフレーズです。じゃあ、これに一個手前から始めて、フラムつけたらどんな感じになるか。これはややこしいですね。一、二、三、ラ、タ、タ、タ、タ。というふうになるので、これ、スイスアーミーだと思って叩いてたら、これ、全く違うものですよね。ワン、ツー、スリー。ワン、ツー、スリー。こんな感じになりますね。なんか、そうですね、この手順、<咳>この手順にこだわる必要ないですよね。そうなってくると。ね、わざわざこんな手順にしなくても、これでいいかと思われます。ね、この方がいいですねこのように何かつけたり足したり応用してったらあの手順とかってそれなりに変わっていくもんなんですよね変化していくもん、まあ、考え方としてはねこうなってたらスイスアーミーな,なのでスイスアーミーの1個手前から入れてやればいいじゃないかっていうような感じなんですけど、まあ、そういうもんでもないと。でスイスアーミーを生かしたかったら<咳>、これはフラムをね、ここではなくて、ここに入れる。ここのままにしてあげる。っていう方がいいです。どういう感じかというと。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2
この方がまだまだいい感じなのでこっちじゃなくてこっちにそのままフラムここにつけてあげるとスイスアーミーが生かされる感じですねさてさてさてこれ6連符ですねこれ先ほどやりましたねこれはこうこう考えるとこう考えるということですねじゃあこれはねこれはじゃあどうするんだともうお分かりですよねこれねこう考えなくてこれはこうね考える要するにこっからねちゃんとしたチータタタタタタタタタタうんうんと左からうんタタタタタタタタこんな感じで6連符の本当にあの3連符2つ叩く感じでこれねどうやって考えてるかっていうと頭の中ではこう音しか考えてないですねえーと右左右左右左ね普通の3連符1234 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,
、ね、なかなかこう、譜面通りに考えてやろうとするとちょっとおかしくなりますけど、まあ、こんな感じで9ストロークといっても、こういう感覚でやってるかな。まあ、これ、あんまりまあこうはしないですけど、ね、こんな風にして考えないですね。はい、えー、とやってみましたけどこう難しく考えてみるとなんかもう訳分かんなくなっちゃいますよねなのでその訳分かんなくなったフレーズをどう表現するかこう、ね、自分で簡単な、ね、こういう解釈のもとに変化させてあげて、ね、そして叩いてあげる変更させてあげるあとは手順も変えてあげるそういうことを、ねあのー、工夫してやって、あのー、やると結構いろんなフレーズがこう自分なりに生ままれてきますすとということですねなお堅くこうやってるっていうのはあんまりやらないですね。で、今日は最後に、そのセブンストロークだったらセブンストローク、ね、ちょっと練習したいと思います。こういうシンプルな、ね、感じで練習するのがいいです。最初のうちはね。まずは、タッタタタタ、えーと、3連符ですね。ワン、ツー、スリー、フォー。これを6連符に、ね、それを今度はプレスローに。ですね。そしてラフをつけることによって、これは、えー、とラタマキュンです。で、3連符部分をダブルストロークあっタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッね、でおまけでそれ同じことを今度8分音符でやってみましょうタッタッタッタッこの場合はわざわざここ左から始めなくていいかと思います、ね、その方が自然かと思います2スイーフォータッタッタッタッこうなってますねこれをロールオープンロールタッタッね、5ストロークロールですね。こうなりますね。プレスロールですね。じゃあ、それにラフをつけてみましょう。ラフ、フラムの方がいいかな。まあ、ラフ、フラム、両方やってみましょう。えっ、ー、と、じゃあ、書いてあるラフからやってみましょう。ね。ね2、3、4、5。ね、これレッスン25ですねで2番目タッね次はセブンスルーこんな感じになりますねこのセブンストロークあくまでも2拍目の最初はここなのでこれよりも前にこれが来てますよね。なので、ここから始まってる3連符系のロールとはやっぱ違います。同じ7ストロークロールでもこういうロールではないですね。これが出っ張ってるので、でそこだけはあのきっちりと、あのー、区別をつけましょう。ね、じゃあラフの方もやってみましょう。2、3、4、5。ロールのやつはオープンロールタッタッこんな感じですねえー、っとセブンストロークって書いてあるやつですねプレスロールこんな感じですねどうですかねこんなような感じでシンプルなやつそしてそれをやっぱり
、裏側にしてみたりね。これ裏側にします。えー、っと、こう見せておいてもいいか。ね。こんな練習もしてみてください。で、裏側で入るようになった。そしたら裏側で出るような練習もしておくといいですね。裏側から入って、裏側から出てくる。はい。えー、っと、じゃあ、ではですね、このフレーズ。このフレーズですね。このフレーズ、ここの手順、どっちでもいいですね。別に。決,ま決,ま、決めないで234タタッタタッタねこんな感じでこっちの方が自然かなねまあこんな感じでえっ、ー、とー1個手前から入ってみて1個手前から出てくるこれ2種類ありますよねえー、っと、んた、たたた、んた、たた、じゃーんって、こういうフレーズがありますね。一個、手前じゃなくて、一個、遅らせる。一、二、三、四、うん。一、二、三、四、うん、た、うん、たた、た。1,2,3,4,1 とかね、こんなフレーズ。ね、こういうのも練習してみてください。で、これをこういうふうに応用していくということですね。はい、えーと、今日はここまでです。ね、たかだか、えーと、3連符を入れるような、こんな、ね、えーと、簡単なフレーズですけど、いろいろこう考えてみると、いろいろこねくり回せるんだと。でこねくり回せればいいっていうわけではなくてそれを調節して、ね、自分のものにしていきましょうと自分の形にしていきましょうというそういうことでした、えー、とちょっと長くなってしまいましたがこんな感じですはい、えー、とありがとうございましたドラム教室やってますえっ、ー、と無料体験レッスンなど説明欄の方にリンク貼っときますあともしよかったらチャンネル登録してくださいではまた